。今回は、2024夏アニメ総決算、最終評価ランキングがっかりナンバーワン決定戦、をお届けします。春アニメの時にもやった総決算企画だね。でもやっぱりタイトルが長いよ。すまん。今回の動画は、1、視聴中の2024夏アニメの最終評価、2、音楽賞、声優賞などの各部門賞の発表。そして、3、当チャンネルが選ぶ派検索、およびがっかりナンバーワン決定戦、以上の3本立てとなります。とは言っても、当チャンネルの、何話切り選手権、シリーズを見てくれている視聴者さんには、大体の予想はついてるかもしれないね。というわけで、早速本編行くよ。まず、6話切り選手権の段階での評価はこの表の通り。ランク付けは A から E の5段階評価。A、面白い。B、まあまあ面白い。C、普通。D、あんまり面白くない。E、つまらない、きり。という感じでレビューしていきます。6話切りを生き延びたのは、全クールから視聴中の作品を含めて28作か。ただ、今期は10話で切った作品が6作もあるので、最終回まで視聴した作品は22作ということになるね。10話切りまでしたのにまだ22本もあるんだから、今のアニメの本数がいかに異常かがよくわかるんじゃないかな。儲かったアニメの予算を現場に還元せずにしょうもないアニメ10本作るために使うのやめてほしいのよ。その辺の業界の暗部の解説については岡田敏夫さんに任せるとして、この評価が最終的にどう変化したか一作ずつ解説していこう。例によって、6話時点で A ランクだった上位の作品から発表するよ。まず、銀河英雄伝説、ディノイエテーゼ、これは最終的に A ランクで終了。まあ、これは揺るぎようがないかな。原作や本殿から改変された部分もたくさんあるし、個人的にはベイネミョンで公爵夫人の存在がバッサリカットされちゃってるのが実に不満なんだけど、代わりに本殿ではよくわからなかった時系列が整理されたり、実体弾攻撃が具体的に要塞にどう影響するかとか、視覚的な演出が盛られたのはわかりやすくなっていいね。メルカッツ VS ミュラーの戦いは熱かったね。メルカッツ役の山地和弘さんがめっちゃハマってるよね。本殿の納屋五郎さんらしさも感じられていいよね。でもキャゼルヌの奥さんのキャラデザには異を唱えたいわ。そんなこと言ったらキャゼルヌ自体に異を唱えたいよ。あとはやっぱりポプランの声にどうしても違和感あるな。片思いのあの子のことだけを考えろ。生きてあの子の笑顔を見たいと思え、という名台詞が、軽くおちゃらけた調子で言うから胸に響くのに、シリアスないい声で言われても埋もれちゃうんだよね。声の話ばかりであれだけど、ユコップ提督が石原ゴンさんじゃなくなったのが悲しいよ。そればかりは仕方ないけどやっぱり悲しいね。本殿の富田厚生さんっぽい雰囲気がほんのりあって、高校やって感じが出ていて好きだったんだけどね。改めて、石原ゴンさんのご冥福をお祈りいたします。続いては、天水の桜姫、これも A ランクで終了。この作品は、内容が同行よりも、農業という作業がいかに日本を支えてきたかという、根本的なことを改めて思い知らせてくれる作品だね。見ているだけで癒されるし泣けてきちゃうよね。視聴者さんが、桜姫見るようになってから稲穂が垂れてきたなぁとかついつい見ちゃう。何か大切なことを思い出させてくれる作品。みたいなコメントを寄せてくださったんだけど、全くその通りだと思うよ。この作品の良さがわからない人は、申し訳ないけど日本の心を忘れた人だと思うな。あれじゃない農水省全面バックアップが気に入らないのよ、きっと。それか日本人じゃないかのどっちかだね。続いて、異世界失格、これも A ランクで終了。めちゃめちゃ面白かったわ。なんだろう、不条理な話なんかもあって動画を見せられてるような感覚だったね。8話の魔女エッシュの話とかエグかったね。村を守ったのはエッシュなのに、勇者の手柄ってことにして事実から目をそらしエッシュを迫害し続ける村人の話ね。めちゃめちゃ救いのない話だったね。こういう話大好きなのよ。基本は一話完結で手を返しなお変え構成されてるんだけど、根底にあるのはどの物語も、人間の醜さ、みたいな感じで、そこを先生がえぐっていく展開が良かったね。最終回は完全に幹を意識した終わり方だったし、多分やると思うから期待してるわ。続いて、負けヒロインが多すぎる。これは B プラスランクで終了。ええ、今期派遣間違いなしって言ってたのにそこまでは言ってない。派遣候補とは言ったけど。レモンちゃんの話までは面白かったし、こまりちゃんがみんなと力を合わせてつわぶ記載を成功させる話も面白かったんだけど、11話の部長会の天末がどうにも腑に落ちなかったんだよね。こまりちゃんにもぬくみずくんにもイライラさせられちゃった。あれ、どっち視点で見るかによって180度評価が変わるんじゃないかな。私はこまりちゃん視点で見たから、一人立ちしようと一生懸命なこまりちゃんをぬくみずくんが邪魔するのがどうにも許せなかった。私はもう少しフラットな見方をしたから、ぬくみずくんの気持ちもわかるんだよね。もう少しみんなを頼ってほしい。一人で無理しなくていいって言ってるのにいい子になってるこまりちゃんも良くなかったと思う。こまりちゃんが文芸部を辞めなくていい理由を作るために部長に選んだ先輩たちといい、みんな自分の理想を他人に押し付けすぎたんだよね。あと、展開がちょっと急すぎたかな。10話まで狂言回し、傍観者的な立場にいたぬくみずくんが突然強固に自己主張し始めたのでちょっと驚いた。その割には12話でまたいつものぬくみずくんに戻ったね。
中にはもつかみどころがなかったな。ぬくみずくんの感情が描かれないまま周囲の状況だけが動いてる感じで、ちょっと話に入れなかった。第一はレベルのギャグとテンポの良さを期待したんだけど、やや物足りなかったね。そこがちょっと残念だったな。続いて、カラスは主を選ばない。いやこれなんでこうどんでん返しというか衝撃の展開を必ず用意してるのって感じだね。前章でも、ピュアで世間知らずのアセビ、画心の黒幕、という展開にしてやられたけど、まさか、時代劇は風ファンタジーだと思ってた世界が現代日本と繋がっていたとはね。いきなり渋谷の描写とか出てきてびっくりしたわ。最終回も綺麗にまとまっていたし、これは2期ないパターンの終わり方っぽかったね。原作はまだ続いてるから作ろうと思えば作れそうだけど、雰囲気的になさそうな感じだったね。というわけで、展開といい完成度の高さといい文句なし A ランクで終了。続いては、6話の時点で B プラスと判定した11作。何気に激戦区だね。まずは推しの子。最終回が10月に突入しちゃうので全話見ての評価はできないんだけど、B プラス継続で。最終回は盛り上がるところで終わると踏んでの評価だね。多分ルビーが。おっとストップ。ネタバレは禁止よ。舞台編が終わって本題の復讐劇や父親の正体編に突入していくので、ある意味ここからが本番だからね。でも父親の声を、はてな、にする意味あったないね。もうみんなわかってるよね。続いて、この世界は不完全すぎる。これは A に近い B プラスで終了。最終は、めちゃくちゃ面白かったね。終盤ちょっとだれちゃったんだけど、終盤はテンポよく進んで面白かったね。特に、カジノの従業員に追われながらレイドボスと戦わせる場面は手に汗握る展開だった。本にレイドボスを倒すヒントがあるはずです、とか言いながら、本の内容じゃなくて表紙の設定ミスを利用するところとか、やられたわ。表紙に音の設定がないので踏んでも音がしない、というバグを利用して、音に反応するレイドボスを倒すとか、本当によくできてるよね。デバッグ関連の仕掛けが本当にうまいんだよね。これは絶対に気に続く終わり方だったけど、監督さんの X によると、皆さんの助けが必要です、らしいので、みんな原作を買おう。ニコラ役の矢野ひなきさんも原作を買ってほしいって呼びかけてたね。やっぱり原作ブーストは予算獲得に必要なんだね。というわけで、みんな原作を買おう。続いては、ニアーオートマタ、これも D プラスで終了。最終回、ちょっと意味がわからなかったな。ボットが石を持って自律的に行動するところまではわかるんだけど、死んだ、壊れたはずのプービーと 9S が復活したのはどういう理由なのかな最後に出てきたメガネのお姉さんは誰なのわかんない。全体的にゲームのダイジェスト風に作ってあるから、プレイした人じゃないと理解しづらい部分が多いね。レジスタンス一同がリリーを中心にまとまって、やるぞ。おお、みたいに決起したと思ったのに、次のカットではほぼ全滅してたりね。戦うシーンくらい少しは描写してほしかったな。40から50時間くらいかかるゲームを24は、約10時間にまとめるのはやっぱり難しいんだね。でも、昔ゲームに熱中してた時の気持ちが蘇って個人的には面白かったよ。そして、忍者カムイ、これは B ランクで終了。財がかわいそうだわ。最後まで見たらその感想しか残らなかったね。お前とマリト3人で家族だ、って言ってたのに、子供できたから抜けるわ。あとよろ、って。離れていてもお前のことは家族だと思ってるよ、って、いやいやそれは無理だよ。新年や組織の絆よりも大切なものができた、っていう展開にしたかったんだろうけど、悲願とマリが自分勝手だなという感想しか持てなかった。あともう一つ、小野淳さんがめちゃくちゃかっこよかったわ。渋い FBI 捜査官役がハマりまくってたね。キセコイ、の、五条くんのじいちゃん、のイメージが強かったから、すごいかっこよくて驚いた。めっちゃファンになったわ。作風としては渋い大人向けの作品だしクオリティの高さも申し分なかったので、こういう作品がもっと増えてほしいね。お次は、ラーメン赤猫。E&H プロダクションの作品が2作続くけど、こちらは B プラスで終了。A ランクでも良かったレベルで面白かったね。とにかくテンポがいいんだよ。無駄な尺が1秒たりともない。下手に本編の尺を間延びさせずに、毎日赤猫、で尺調整したのが功を奏したね。他の作品もそうすればいいんだよ。あと、各キャラクターのエピソードを丁寧に描いてるから、モブの人たちにも愛着が湧くんだ。桜さんと滝さんのエピソードとか、白崎くんの話とか、微笑ましいよね。最終回にもちゃんと登場してくれて嬉しかったね。続いては、ダンジョンの中の人、これも B プラスで終了。面白かったね。どの話も面白かったんだけど、個人的には11話が一番好きかな。無法者を処刑する話ね。あの可愛らしい絵で残虐無慈悲な感じが良かったね。全体的にところどころグロいのよね。そのおかげで日常パートのほのぼの部分が引き立って良かったね。でも、綺麗にまとまって終わったからこれも2期はなさそうな感じだね。原作自体がまだ5巻までしか出てないんだね。続きがあるとしても相当先になりそうだね。お次は、俺は全てをパリーする。これは B ランクで終了。最後ちょっと下がっちゃったね。面白かったんだけど、他の異世界ものの方が面白くなりすぎたので相対的に評価が下がっちゃった。ただ、反射衛星砲みたいな敵のレーザー砲を、パリーって打ち返すのはめっちゃ面白かった。
キンピカじいさんのアングリ顔が面白かったね。タイミングといい完璧だったね。原作ストックはまだまだ余裕でありそうなんだけど、2期の発表は今のところないね。各種配信サイトで1位2位を争う公表ぶりだったから期待したいんだけど、どうかな。12話でタイトル回収しちゃったからね。そして、筋肉マンパーフェクトオリジン編、これは B プラスで終了。めちゃくちゃ面白かったわ。筋肉マン、今頃ふん、どれ一を見てやるか。みたいに嫌に上の立場から見てみたんだけど、いろんな界隈の厚さが伝わってきてぶっちゃけかなりハマっちゃった。各キャラクターの深掘りが良かったね。キャラごとのエピソードや人となりが面白くて、気づいたら悪魔超人を応援していたよ。個人的にはアトランティス対マーリンマンの試合が熱かったわ。まさに死闘って感じだったね。最終回でアイドル超人が勢揃いした場面なんて、めちゃくちゃテンション上がったわ。声優さんが豪華すぎてめまいがしたね。私たち自身がプロレスや原作に詳しかったらもっとハマれたのにね。そこが残念だったな。車物とかもそうなんだけど、詳しい人はもっと深く理解できるんだろうなって思うと、ちょっと悔しいね。でも、子供の頃に見た熱い筋肉マンが蘇ってくれた気がして嬉しかったわ。2期 ?2 ク,クール目も楽しみね。そして、バイバイアース、これは B ランクで終了。なんだけど、1期10話で切ったので、2期はもう見ないよ。面白かったのに見ないのね。難しすぎて話が理解できないんだよ。世界観も演出も大好きなんだけど、最終話まで見ても話がよくわからなかった。ランク付けと切る切らないが一致しないけうなれいね。面白いんだけど切る、なんて作品はそうそうないよね。そして、最後は昇格作品2作の発表だよ。まず、女神のカフェテラス、は A ランク昇格。最終回がめちゃくちゃ面白かったわ。2期は全枠オリティアップしていて面白かったよ。チンスコート恵方巻きネタはさすがに引っ張りすぎだと思うけど、面白かったのでよしとするわ。まさか、メインヒロインの中でも本命最有力候補と歌われていた大岡が本当にフランスに留学するとは驚いたね。なんちゃって、実はたった2週間でした、とか、やっぱりやめる。私、はやとくんのそばにいたいの。的なクソ展開を山のように見せられてるから。おっと、ドサンコギャルはなまらめんこい、の悪口はそこまでよ。本格的にちゃんと留学する姿を描くのは逆に新鮮だったね。普通に生活していれば、恋愛以外にも自分の夢とかちゃんとあるはずだもんね。ギャグやおふざけ、お色気アニメと思わせておいて、そういううちに足がついた部分はちゃんと描いてくれるところが一本筋が通っていて私好みだな。そこらの軽薄な恋愛のアニメは見習うべきだわ。残念なのは3期の発表がなかったこと。今年はスタンプラリーもなかったし新規グッズも増えてないみたいだし、正直ちょっと厳しそうな感じらしいのよね。でも絶対に最後まで見たいので期待してるよ。そして、ザ・ファブル、こちらは A を超えて A プラスランクで終了。2ークールメがめちゃくちゃ面白かったわ。面白かったね。手に汗握る展開とギャグのバランスが素晴らしかったね。小安武人さん演じる鈴木博士のツッコミが秀逸だったわ。アキラのおでこトントンを見た鈴木が、発作かっていう場面は爆笑したよ。人が死ぬアニメでこんなに笑える作品はそうそうないよね。ワンクール目の小島といい、ツークール目のカイヌマといいクソな悪役がちゃんと成敗されてるのもスカッとするよね。カイヌマは自業自得でしょ。原作が22巻まで出てるみたいだから2期3期も期待したいけど、どうかな。ちょっと待って、昇格作品どっちも手塚プロダクション作品だよ。本当だ。あの、外れ制作会社、と名高かった手塚が、おばちゃんは嬉しいよ。アンダー忍者の2期も含めて全作品の続きを期待してるよ。お次は、前回 B ランクと判定したこちらの3作の最終評価だよ。まずは、アトリ、マイディアモーメンツ。これは、10話切り選手権の中で紹介したので詳細は割愛するけど、B ランクに降格。9話10話の展開がとにかくひどかったね。それまでのいい話が台無しだったよ。でも、その前の展開も正直ちょっと。アトリが突然歌い出すあたりでしょあれは、さあここで感動してください。って感じで受け付けなかったね。アトリが開発者にボコボコに殴られたり、元の持ち主を助けたのに化け物呼ばわりされたり、これでもかと胸くそ展開を詰め込む手法も好きじゃない。そういう押し付けがましいシナリオにいまいち入り込めなかったかな。続いては 2.5 次元のリリサ。これ、B プラス昇格も考えたんだけど、2クールあるので、現時点では B 判定で。9話の展開がめちゃくちゃ熱かったし引きもうまかったので10話が気になったんだけど、正直かなり肩透かしでがっかりした。ほとんどなごみの独り言ばっかりだったね。9話で奥村がリリサに熱い気持ちをぶつける場面、えのきじゅんやさんの熱演もあってちょっと感動して泣いちゃったんだよ。そこからマユラバーサスナゴミ、伝説のレイヤー同士の対決につながる神展開来たー。ってすごい期待したんだけど、ほとんどナゴミがずーっと一人ごと言ってるだけ。あとは過去回想のシーンばっかり。全然直接対決って展開じゃなかったね。何度も言ってるけど、ナレーションや登場人物の一人ごとで状況を説明するのは握手中の握手なんだよ。私から人がどんどん奪われていく、じゃなくて奪われてる状況とナゴミの焦りを絵で見せてほしいのよ。原作もこういう展開なんだと思うんだけど、それをうまいこと見せるのがアニメかってもんでしょ。あれじゃ漫画読んでるのと何も変わんないよ。
JC スタッフの作品抱えすぎ問題の犠牲になった感じがするね。でも、中2話の校長先生の話は感動したな。生徒の実践、という一見聞こえのいいフレーズで子供を危険な目に合わせるわけにはいかない、という意見には拍手を送りたくなったよ。ああいうご都合主義で終わらない、現実的なところは素晴らしいね。キャラクターがそれぞれの意思を持って動いてる感じがするね。だけどやっぱり作画がだいぶやばかった。モブはただの人型だし、場面場面のつながりもおかしいし、口を動かしたくないのか、喋ってるキャラを描いてない。せっかく原作が面白いんだから JC スタッフにはもっと頑張ってもらいたいね。そして最後、新米おっさん冒険者、最強パーティーに死ぬほど鍛えられて無敵になる。これは B から A に昇格。あまりに面白すぎるので序盤の国評をお詫びした動画まで作ったからね。なろう原作作品で A ランクってうちのチャンネルではあんまりないよね。最弱テーマは、依頼の2作品目かな。作風が似てる、パリーは面白かったのに昇格しなかったけど違いは何なの詳しい解説は個別動画を見てほしいんだけど、とにかく古き良き熱血友情バトルアニメ全開なんだ。あと、ツッコミ役のアンジェリカのキャラがいい。確かに、パリーにはツッコミ役がいないわね。ノールがボケ倒す一方だし、周囲のキャラも一緒にボケちゃうからちょっと飽きちゃうんだよね。こっちはアンジェリカとリックの掛け合いが面白いし、各キャラクターの熱い気持ちが見てる側にも伝わってくるのが清々しいんだよ。見てて気持ちいいアニメよね。続いては C プラスから C ランクと判定したこちらの6作についての最終評価だよ。まず、外れ枠の状態以上スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するまで、これは B ランク昇格。トータル面白かったんだけど、一期の間にさすがにムカつくクラスメイトたちの一人くらいは倒すと思ってたからちょっと肩透かしだったな。このクソ女くらいは成敗してほしかったわ。いくさばあさぎね。D ランクのくせに偉そうでムカつくよね。あと、10日がクールでかっこよくて、感情が復讐全振りだから女には目もくれないってところがいいね。ハーレム上等状態なのにハーレムにしないところね。セラスちゃんみたいなオムネムチムチ美女と行動を共にして何もないところが賢者すぎて好感度上がりまくりだわ。でも、これも2期前提の終わり方だったけどまだ情報はないね。ナローアニメは1期の状況を見ないと続編は何とも言えないんだろうね。今期ナロー系、異世界系の評価高いね。今までのそれ系が勝すぎたんだよ。続いては、逃げ上手の若君、これは C プラスで確定。最後も理解したね。11話と12話が面白かったわ。やっぱり戦術や戦略を真面目に描いてくれると見応えがあるよね。味方連中を、四角いおっさん、ハゲのおっさん、とかディスるギャグも、その場のノリに馴染んでて全然不快じゃなかったね。やっぱり巣はよりしげががんのような気がするな。第3話もそうだったけど、あの人のおふざけさえなければ面白く見れるのよね。それはともかく、普通に分割ツークール前提で作られてると思ってたのに、2期の発表なかったね。せっかく面白くなってきたんだから続きも見たいんだけど。まあなんだかんだジャンプ系は続編ある作品が多いからこれも期待していいんじゃないかな。続いては、杖と剣のイストリア、これも C プラスで終了。こっちは2期決まってたんだね。ちょっと意外だったな。やっぱり断末作者ってだけのことはあるね。ただ、面白くはあったんだけど、登場人物が多すぎて、勢力図というか相関関係がいまいち理解できてない。壮大な設定をアニメ内で説明しきれてない感じよね。マギア弁でとか用語も特殊だし、ある程度文字で解説するとかそういう補助が欲しかったね。でも、ストーリーは王道展開だし、最後にいるとシオンたちが仲良くなるという、努力友情勝利、な展開は好きだな。そして、狼と香辛料、これは D ランクで終了。一時は A ランクまで行ったのにね。ぶっちゃけ、ホロトロレンスがあんまり好きじゃないかな。どっちにもさほど魅力を感じなかったね。突然怒り出すホロとすぐにおろおろするロレンス、終盤はどっちにもイライラしちゃって見てられなかったな。トレニー銀貨の話は面白かったんだけど、大鉄鋼の話があんまり面白く感じなかったのもその辺が影響してるのかな。ホロが起こる理由やアマーティが信用外の話に乗る理由。そのあたりのキャラクターの細かい感情の動きが尺が足りない成果構成の都合なのか、初見税には飲み込めないまま話が進むんだよね。初見税はほとんど離れちゃって、今熱心に見てるのは原作税が中心なんじゃないアニメ系のまとめサイトを見てもコメント欄で議論してるのは原作税ばかりだしね。ちょっと私たちはお呼びじゃない感じかな。だね。まあ、そんなわけで25話切り。続いては、僕の妻は感情がない、これは C プラスで終了。まさかの D ランクから昇格あんなにキモいキモい言ってたのに。自分でも意外なんだけど、後半が比較的面白かったんだよ。やっぱり、マモルくん、が出てきてからが面白かったね。マモルとミーナが迷子になる話やタクマと検診に行く話が面白かったから。もっと早くこの展開にして、三人、のヘンテコ日常系みたいな物語にしてくれたらもっと面白かったのにな。スーパーミーナの話とか、なくてもよかったよね。でも最終は、僕の妻です。ってみーなを両親に紹介する会はちょっと話の焦点が合ってなかったと思う。結局、両親がみーなを家電だと思っているのかいないのか、本当に人間の妻じゃなくていいのか、孫はいらないのか、そういう部分の本心が見えなかったね。いたらいたでいいけどいないならいないでいい、みたいな消去法っぽい幸せでいいのか
って部分が気になった。どうせなら、そういうモヤモヤする部分は一切描写せずにあっけらかんと明るく、ロボットと家族になる話、の方が良かったかもね。でも最後、守くんが欲しいのに渋い声の見守りロボットを買っちゃったお母さんには笑っちゃった。そういうここのエピソードは面白かったね。そして、恋は双子で割り切れない。疑似ハーレム、多数決、この3作はまとめて10話切り、いいランクで終了。双子、はキャラの誰一人好きになれずきり。記事は内容がなさすぎてきり。多数決は話が理解不能すぎてきり。多数決はどうせ24話で最後までやれるわけじゃないんだから、もっとスローペースで進めればよかったのに。この評判じゃ正直に気は厳しいだろうから、もっと丁寧にわかりやすく描いていれば、話題性が上がってワンちゃんに気合ったかもしれないのにね。いろいろと事情はあるんだろうけどもったいなかったね。そして、実はもう一作8話くらいで切っちゃった作品があるんだ。なぜ僕の世界を誰も覚えていないのかがそれ7話だか8話だかあたりで金髪の剣士みたいのと戦うんだけど、まあそのバトルシーンが手抜き甚だしくて見るに耐えず。とにかく、喋るキャラを徹底して画角に入れないんだよ。セリフを聞いてる方のキャラばかりを映して、口を動かす労力をひたすら惜しむ徹底ぶり。できるだけ動かない部分だけを画角に入れよう。という創意工夫だけは伝わってきたわね。リンネが喋るシーンでは、貝が持ってるでかい剣でリンネの口元を隠すという技まで披露してくれた。画期的すぎて涙が出るわ。宣伝とか次回予告、PV なんかで使う用のキャラの顔がアップになってる絵だけは気合い入れて描かれてるんだけど、それ以外の動きのあるシーンがとにかくひどい。もうプロジェクトナンバー9のアニメ作るのやめた方がいいと思うわ。ぶたれば、引きこまり、で散々やらかしておいてこれじゃ制作会社ガチャ外れもいいとこだわ。横浜アニメーションラボレベルでひどいよね。ただ、音声だけ聞いてるとそれなりに面白いので、ドラマ CD としての価値ならあるかもね。つくづく、散作同時アニメか。とかしょうもない企画でぶち上げられて作品を台無しにされた原作者さんが気の毒でならないわ。以上が2024年夏アニメの最終評価となります。結局、今季は S ランク作品は出なかったね。A プラスランク止まりだったね。それでも面白い作品は多かったから、なんだかんだ豊作期だったと思うね。切った作品も多かったけど、上位の作品は満足度高かったね。続いては、夏アニメ音楽賞の発表だよ。今季アニメでウプ主が気に入った曲は表の通り。第4位は、この世界は不完全すぎる、のオープニングとエンディング。3位は、異世界失格、のオープニングとエンディング。前島真由さんめっちゃ好きなんだよね。オーバーロード、や、異世界おじさん、の歌も歌ってるけど、こういうしっとりした曲は珍しいね。最終回でエンディングが聴けなかったのは残念だったな。2位は、2.5 次元のリリサ、のオープニングとエンディング。オープニングは、めいちゃん、の、シャッターチャンス、という曲なんだけど、この人の曲めっちゃ頭に残るんだよね。声がすごくいいよね。前に、ハイカードのエンディングを歌ってたけど、その曲もめっちゃ楽しそうで頭に残ったよね。キャラが全員でノリノリで歌う映像も良かったよね。どっちも大好きな曲なんだけど、今活動休止中らしいんだよ。それはすごく残念だわ。また復活して楽しい曲を作ってほしいわ。そして、1位は、バイバイアースのオープニングとエンディング。このアニメ、本当に音楽がいいのよね。オープニングはアスカさんの、フェイスレスという曲。アスカさんは数多くのアニソンを歌ってる歌手だけど、ここまで好きだと思った曲は初めてかな。でも私はエンディングの方がぶっちゃけ好きよ。切なくてめっちゃ心に染みるのよ。LMYK さんの I Love You Too だね。物悲しくて胸が締め付けられるいい曲だよね。概要欄にリンク貼っておくのでぜひ聴いてみて。それ以外だと、天水の桜姫、ニアーオートマタのエンディングが良かったね。どっちも切ない曲で泣けてくるんだよね。あと、なぜ僕、ハズレ枠のオープニングがかっこよくて好きだわ。というわけで以上、音楽賞の紹介でした。いやいやちょっと待って、ワースト部門の発表もあるんだよ。ワースト部門があるのそりゃ、辛口表チャンネル、なんだから音楽だって辛口表するよ。というわけで順位の発表です。まず、ワースト3は、アトリ、マイディアモーメンツ、のオープニング。まあこれは予想通りよね。アトリが安田にボコボコにされてる胸クソ展開中なのに。ってのんきなイントロが流れてきたのは爆笑したよ。エンディングの7分の22の方は、曲は別にそこまで悪くなかったんだけどやっぱり作風とは合ってなかったね。アニメに乃木坂とかぶっこんでくるとこういう結果になる、と誰もが予想した通りになったね。そしてワースト2は、魔王軍最強の魔術師は人間だった、のオープニング。これ、曲自体は割とかっこいいんだけど、アニメの世界観に全然合ってなくて笑っちゃうんだよ。なんでこんな曲にしたのかちょっと理解不能よね。なんて歌ってるかまず聞き取れないし、歌詞自体もアニメの世界観と合ってない。どっちかっていうと、ザ・ファブルのオープニングって言われた方が、ああ、ってまだ納得するわ。そしてワースト1位。正直、3位2位がどうでも良くなるレベルでぶっちぎりのワースト1はこれ。天水の桜姫のオープニング、生き物がかりの、晴れ晴れ。今時生き物がかりって
。なんでこんなアニソンに合わないアーティストにアニソンを歌わせるのか謎なんだけど。生き物がかりって、何を歌っても同じよね。吉岡清恵さんの声の圧が強すぎるんだよ。聞いててイラッとするレベル。声の圧が強い歌手好きじゃないもんね。ブルーとか。どっちも声を聞いた瞬間に早送りするレベルだね。せっかく平和で心温まるアニメなのに、このオープニングだけが唯一の欠点だよ。重ねて言うけど、エンディングはめちゃくちゃいいのよ。リトルグリーモンスターだって聞いたから、こっちもゴリ押しか、って思ったけど、すごく牧歌的で心に染みるいい曲だったね。続いては声優賞の発表。今季最も活躍したと思う声優さんを独断で選出したよ。男性部門は2名。まずは梅田修一郎さん。負けヒロイン、小市民、先輩は男の子、でいずれも主役を務めているよ。負け犬のぬくみずくんは自然な感じでいいよね。梅田さんの声を最初に聞いたのは、可愛いだけじゃない四季森さん、の泉くん役で。むむむー、みたいに可愛こぶってる声がキモい、下手だと話題になってたのに、よくぞここまで売れたもんだと思うね。泉くんはなよっちい男の子だったから梅田さんの声自体はすごく合ってたと思うんだけどね。来季も、青のみ風呂、一人ぼっちの異世界攻略、の主役が控えているし、まだまだ勢いは止まらないね。もう一人は甘崎公平さん。ロシデレ、のクゼマサチか。気前生活、の浅村優太、ウィストリア、のいる役を務めているよ。甘崎さんといえばやっぱり、リゼロ、の承認夫役が印象的よね。来季も、リゼロ、の他、嘆きの亡霊は引退したい。歴史に残る悪女になるぞ。村井の恋、でメイン級の役を務める予定なんだ。全部私たちが期待してる作品ばかりじゃないの。楽しみだよね。そして女性部門は鈴代さゆみさん。女神のカフェテラス、の鶴川美、ダンジョンの中の人、ノベル、異世界失格、の玉。逃げ上手、なぜ僕、濁りり、シャイ、と、他にも書ききれないくらいたくさんの作品でメイン級の役を演じているよ。今季めちゃくちゃ跳ねたね。どのアニメ見ても必ず鈴代さんがいるくらいの勢いだね。アミちゃん推しの私としては嬉しい限りだわ。あの明るいキャラクターに鈴代さんの声がめちゃくちゃ合ってるんだよね。でも世間的な代表作は、ボザロ、のニジカちゃんってことになるのかな馬娘、の里のクラウン役もあるよ。26歳にして2つも代表作をつかむとは、恐るべし。アミちゃんも入れたら3つだよ。わかったわかった。続いてはキャラクター賞の発表だよ。今期当チャンネルが推しキャラクターを男女1名ずつ選出してみたよ。まず、男性部門は、忍者カムイの FBI 捜査官、マイク・モリス。最終評価のコーナーでも解説したけど、小野厚志さんの演技が本当に合ってたんだよ。渋い演技が魅力的だったよね。相棒エマとのバディ関係も親子みたいでよかったよね。そして、女性部門は、女神のカフェテラス、のバレンティーナ、アズマ。アミちゃんじゃないの鈴代さゆみさんには声優賞があるでしょ。セリザワユさんの巻き舌がめっちゃかっこいいんだよ。いいキャラだったよね。ブラックセイントの中で一番いい味出してたよね。アミちゃんとのコンビがハマってたね。ブラックセイントはなんだかんだいいキャラ揃いだったんだけど、正直花沢香菜さん演じる吉野ヘキルだけはいらないかな。あの子だけ存在意義薄いよね。それでは最後、いよいよ当チャンネルが選ぶ派遣作と、がっかりナンバーワン作品の発表です。世間的な派遣作は、やっぱり、負けヒロインが多すぎる。ってことになるのかな推しの子、逃げ若、という意見もあるだろうけど、放映前の話題性ブーストが全くかかってなかった状態から一気に爆売れしたのはこの作品だけだからね。作品自体のクオリティの高さ、話題性、原作ブースト力、海外人気、それらを総合すると間違いなく今季ナンバーワンだね。でも、当チャンネル的派遣作は、ザ・ファブル、カラスは RG を選ばない、新米おっさん冒険者、の3本で確定だよ。この3作は本当に面白かったね。ファブル、カラス、ワツークールでボリューム満点だったし、一渡りとも間延びせず見応えがあった。作画や演出も良かったね。ピエロ制作の、カラス、はともかく、ファブル、カフェテラス、僕の妻、の3作を抱えた手塚プロダクションがここまでやるとは意外だったね。カフェテラスの作画はもうちょっと頑張って欲しかったわ。3作の中だと一番割り送った印象があるね。あと、新米おっさん冒険者、は本当にめちゃくちゃ面白かった。終わるのが惜しかったね。そして、お待ちかねの、がっかりナンバーワン作品、だよ。まず、世間的がっかりナンバーワンは、時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーヤさん、で決まりかな。放送開始直後は派遣派遣と持ち上げてた皆さんが終盤一気に失速失速と騒いでいたのが非常に興味深かったわ。2期も最初から決まってたんだと思うけど、ここまで評判が失墜した状態で強行するのは関係者各位の苦労が忍ばれて涙が出るね。このご時世に放映強行した角川上層部は猛省した方がいいと思うわ。もう一作は、転生したらスライムだった件、これは3期で大きく株を下げたね。石場ショックに相当する下げ幅だったわ。そうやって強引に時事ネタを入れないの。24話かけてダラダラと、ひたすら会議と開国祭の準備をやった印象しかないよ。これ絶対もっとテンポよく進められたよね。全然ワンクールにまとめられる内容だったよ。
、最終回の最後も会議で終わるとか、とにかく絵を動かしたくないんだなーって感想しか残らなかった。そんなに予算がないのかしらこれだけの化け物コンテンツでそんなわけないと思うんだけど、制作委員会の事情は視聴者にはわからないからねー。劇場版と4期が決定したみたいだけど、こんな調子でダラダラやられたらまたヘイトが溜まりそうね。そして、当チャンネルが選ぶ、がっかりナンバーワン、作品は、異世界スーサイド、スクワット、に決定。9話目10話目は面白かったらしいけど、私が見た1話目から6話目まではどの1話を撮っても全く面白くなかった。3話目くらいでもう見る気なくなっちゃったね。視聴前からめっちゃ期待してたからその分のがっかりが大きかったね。失速した作品は他にもあるけど、放映前の期待値とのギャップが一番大きかったのはやっぱりこれだったな。以上で夏アニメの総括を終わりにしたいと思います。皆さんの夏アニメに対する感想はどんな感じかなコメントで教えてね。楽曲や声優さんに対するコメントもお待ちしています。チャンネル登録、高評価もよろしくね。それでは秋アニメの動画でまたお会いしましょう。